హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను శిరీషాని వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిరీస్ మెడి కిచెన్ ఈరోజు మనం మన డైలీ లైఫ్లో ఎంతో ఉపయోగపడే ఆరు కిచెన్ టిప్స్ చూద్దాం వాటి వల్ల మనకు టైము మనీ రెండు సేవ్ అవుతాయండి అవి ఏంటంటే ఫస్ట్ టిప్ వచ్చి కిచెన్ కౌంటర్ టాప్ గ్యాస్ స్టవ్ క్లీన్ చేయడానికి నేను ఒక మంచి టిప్ చెప్పబోతున్నానండి దానికి ఏం చేయాలంటే అర లీటర్ వాటర్ తీసుకోండి దానిలో పావు వంతు అంటే నూట ఇరవై ఐదు ఎంఎల్ వెనిగర్ తీసుకోవాలి ఇది ఈజీగా జనరల్ స్టోర్స్లో దొరుకుతుందండి మనకు పావంతు తీసుకోండి రెండు టీ స్పూన్లు బేకింగ్ సోడా వేస్తున్నాను నాలుగైదు డ్రాప్స్ మనం గిన్నెలు వాష్ చేసుకునే లిక్విడ్ ఏ కంపెనీది అయినా పర్లేదండి అది వేసుకొని అన్నీ బాగా కలపండి బబుల్స్ వస్తున్నాయి కొంచెం సేపటి తగ్గిపోతాయి ఇటువంటి స్ప్రే బాటిల్లో కానీ ఇంట్లో ఏదైనా ఖాళీగా ఉంటే ఆ స్ప్రే బాటిల్ అయినా వేసుకోండి ఈ లిక్విడ్ వచ్చి మనకు కౌంటర్ టాప్ గ్యాస్ స్టవ్ అన్నీ క్లీన్ చేసుకోవడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి మురికంతా పోయి బాగా షైనింగ్ వస్తాయి అవి సెకండ్ వన్ చింతపండు కొని ఎక్కువ రోజులైతే దాంట్లో విత్తనాలు పైన తక్కువ ఉండడం వలన పురుగులు అవి వస్తుంటాయి అలా రాకుండా ఉండాలంటే మన ఇంట్లో కళ్ళు ఉప్పు ఉంటుంది కదా అది కొంచెం తీసుకొని ఆ చింతపండు డబ్బాలు వేసి ఇలా కదిలించామనుకోండి కళ్ళు ఉప్పు కింద వరకు వెళ్తుంది మూత పెట్టి ఉంచితే ఆరు నెలలు అయినా పురుగు పట్టకుండా ఉంటుంది ఫ్రెష్గా చింతపండు థర్డ్ టిప్ ఏంటంటే ఇది చాలామంది అడిగిన క్వశ్చన్ అండి ఫ్రిడ్జ్లో డోర్కి నాలుగు సైడ్లో రబ్బర్ ఉంటుంది కదా ఆ రబ్బర్ మురుగ్గా అయ్యి నల్లగా అయిపోతే ఎలా క్లీన్ చేయాలని అడిగారు అది క్లీన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక బౌల్లో వాటర్ తీసుకొని కొంచెం డిష్ వాష్ లిక్విడ్ వేసుకొని అంటే గిన్నెలు వాష్ చేసే లిక్విడ్ అండి ఒక బ్రష్తో ఆ లిక్విడ్ని తీసుకొని రుద్ది క్లీన్ చేసి గుడ్డుతో తుడవాలి తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ వెనిగరు ఒక టీ స్పూన్ వాటర్ కలిపి ఆ రబ్బర్ని తుడిస్తే బాగా షైనింగ్ వస్తుందండి స్టిక్కింగ్ పవర్ కూడా పెరుగుతుంది ఆ డోర్కి నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు పిల్లలు బబుల్ గమ్ తిని ఎక్కడంటే అక్కడ పడేస్తూ ఉంటారు నేల మీద పడేస్తే అది అతుక్కుపోతుంది మనం ఈజీగా క్లీన్ చేయలేకపోతుంటాం అలా అతుక్కుపోయి రాకుండా ఉండేదాన్ని క్లీన్ చేయడానికి ఈజీగా ఒక మంచి ట్రిక్ ఉందండి అదేంటంటే కిర్సనాయిల్ని తీసుకొని దానిపైన వేసి ఐదు నిమిషాలు ఉంచి తర్వాత గుడ్డుతో రుద్దండి బబుల్ గమ్ అంతా ఈజీగా నేలపై నుంచి వచ్చేస్తుందండి ఇది మీకు బాగా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ టిప్పు ఫ్రిడ్జ్లో మనం అన్ని రకాల వస్తువులు పెడుతుంటాం అప్పుడప్పుడు స్మెల్ వస్తుంటుంది ఆ స్మెల్ పోవాలంటే మనం నిమ్మకాయలను వాడిన తర్వాత పైన తొక్కులు ఉంటాయి కదా వాటిని ఫ్రిడ్జ్లో అక్కడక్కడ పెడితే కొద్ది రోజులకి స్మెల్ పోతుందండి అలా కాకుండా ఇంకొక పద్ధతి ఏంటంటే ఒక బౌల్లో బేకింగ్ సోడా తీసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో రెండు మూడు రోజులు పెడితే స్మెల్ అంతా పోతుంది తర్వాత ఆ బేకింగ్ పౌడర్ని పడేయండి యూస్ చేయొద్దు సిక్స్త్ టిప్ ఏంటంటే మన ఇళ్లల్లో సింకు ట్యాప్స్ ఇత్తడి రాగి వస్తువులు నల్లగా అవడం మురికి పట్టడం డల్గా అవుతూ ఉంటాయి ఇవి షైనింగ్ రావడానికి మనం ఏం చేయాలంటే ఒక బౌల్లో చింతపండు రసం తీసుకుందాం దానిలో కొంచెం సాల్ట్ వేసి కలపండి ఇప్పుడు ఒక క్లాత్ని కానీ స్పాంజ్ని కానీ తీసుకొని నీళ్ళల్లో ముంచి ట్యాప్ని క్లీన్ చేసుకోండి కొంచెంసేపు రుద్ది ఐదు నిమిషాలు అలా వదిలేయాలి తర్వాత స్కాచ్ బ్రైడ్తో క్లీన్ చేసి వాష్ చేయండి తర్వాత వాటర్తో కడిగామనుకోండి బాగా షైనింగ్ వస్తుంది ఏ విధంగానే మన ఇంట్లో సింక్ కూడా చింతపండు నీళ్ళతో రుద్ది ఐదు నిమిషాలు వదిలేసి తర్వాత స్కాచ్ బ్రెడ్తో రుద్దితే షైనింగ్ వస్తుందండి ఈ విధంగానే మీరు కూడా చింతపండు ఉప్పు కలిపిన నీళ్ళతో మీ ఇంట్లో సింక్ ట్యాప్స్ ఇత్తడివి రాగివి క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఈ టిప్స్ అన్నీ మీకు యూజ్ అయ్యాయని అనుకుంటున్నాను మీకు ఏ టిప్ నచ్చిందో ఏ టిప్ పీస్ఫుల్ అయిందో నాకు కామెంట్లో పెట్టడం మర్చిపోకండి నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచ